না এখন আমিন কই নি তো আমিন কই তাই আমিন না পর্যন্ত দোয়া কবুল হবে না এই পর্যন্ত খালি উচ্চারণ করছে আমিন কই নি আল্লাহর বান্দারা কি বলতেছিলাম খেয়াল করেন কি বলতেছি মনে আছে আমার মা মনেরা পর্দার অন্তর ধরে বসে আছে ওরা চিন্তা করে হুজুর আমাদের তো একটা লাইন ওয়াজ করলো না আমার মা বোনদের ওয়াজ রাম জীবন পুর আমি করেছি করি নাই অনেক ওয়াজ করেছি আজকেও মা বোনদের জন্য সামান্য একটা ওয়াজ করব মাত্র চার পাঁচ মিনিট লাগবে অসুবিধা আছে ওরা যেন যাওয়ার পরে বলতে পারে হুজুর আমাদের ওয়াজ করেছে আল্লাহ নবী যখন হিজরত করে মদিনায় গেলেন আপনারা বলেন তো মা ফাতেমার বিয়ে হয়েছে কোন সালে এই মা ফাতেমার বিয়ে হয়েছে হিজরতের দ্বিতীয় হিজড়িতে জোর এখন কয় হিজড়ি নবী মদিনায় যাওয়ার দুই বছর পরে মা ফাতেমার বিয়ে হয়েছে আল্লাহ নবী ঘরের ভিতরে এমন সময় ফাতেমা ঘরের মধ্যে ঢুকছে রাসুল মুসকি মুসকি হাসতেছে আপনারা বলেন তো যুবতী মেয়ে যদি ঘরের মধ্যে আসে আর বাবা যদি হাসে মেয়ের কিছু মনে হবে না কারণ সব চাইতে লাজুক কে ছেলেরা না মেয়েরা আমার তিনটা মেয়ে আছে কয়টা তো ছোটটা এখনো সাবার শিখিনি এ বড় দুইটা ঘরের মধ্যে আসলেই আমি বুঝতে পারি এরা কিছু চাবে ওরা দুইজন আসে করে কি জানেন একজন আসে আমার পায়ের বুড়া লোকটা নেই মানে ফুটে দিচ্ছে আর একজন মাথার চুল টান দিচ্ছে আমি কলাম মা মনে হয় তোমাদের কিছু লাগবে তো বড় মেয়ে বলতেছে যদি বোঝেন তো দুইজনকে দুইশো টাকা দিলাম ওরা দুইশো টাকা নিয়ে দাঁড়ায় আসে আমি বললাম মা আর কি লাগবে কই যদি দেন আবার দুইজনে দুইশো টাকা দিলাম দেওয়ার পরে বললাম মা খবর কি তোমাদেরকে আর কি টাকা লাগবে যদি আপনার ইচ্ছা হয় তখন আবার দুইজনে দুইশো টাকা দিলাম দিলে ওরা হাসতে হাসতে বাইরে হয়ে গেল এই কাল আল্লাহ রে এই তিনশো করে টাকা নিবে আমি তিনবারে দিল আমি আমার ভাইকে একদিন ডাক দিয়ে বললাম ভাই আমার তো আল্লাহ ছেলে দেয়নি তোমার তো ছেলে মেয়ে সবই আছে তো ছেলেরা যখন টাকা লাগে কিভাবে নেয় আমার ভাই তখন বলতেছে সালার লাগবে একশো ছয় হাজার মানে আমার ভাই বলতেছে সালার কি বলতেছে সালার লাগবে একশো ছয় হাজার আমি তখন বললাম আল্লাহ রে আমার বেটা না দেওয়াই ভালো হবে ধরে কোন কথা ঠিক তো যখন নবী হাসতেছে মা ফতেমা চমকে গিয়ে বলে বাবা আমি ঘরের মধ্যে ঢুকলাম আর আপনি হাসতেছেন কেন আল্লাহ নবী বলে মা তোমাকে দেখে আমার হাসি লাগতেছে কারণ হলো আল্লাহ তালা আমাকে জানাইছে জান্নাতি নারীদের নেত্রী আল্লাহ তোমাকে বানায়া দিবে সঙ্গে সঙ্গে মা ফাতেমা মুসকি মুসকে হাসতেছে আল্লাহ নবী বলে ফাতেমা হাসো কেন বলে বাবা জান্নাতি নারীদের নেত্রী আল্লাহ আমাকে বানাবে এ কথা শুনে আমার আনন্দ লাগতেছে রাসুল বললেন ফাতেমা আল্লাহ তোমাকে জান্নাতি নারীদের নেত্রী বানালে কি হবে মা আল্লাহ তোমার আগে একজন মেয়েকে জান্নাত দিবে আপনার তো সবান আল্লাহ করলেন কিন্তু এই খবর শুনে ফাতেমার সবার আল্লাহ কয় না চট করে বসে বলতেছে বাবা আমাকে আল্লাহ জান্নাতিন একদিন নেত্রী বানাবে আর আমার আগে কোন মেয়েকে আল্লাহ জান্নাত দিবে ওই মেয়েটা কি আমল করছে বাবা যে আমল করার কারণে আমার আগে আল্লাহ তারে জান্নাত দিবে এটা না বলা পর্যন্ত আমি কিন্তু আপনার কাছ থেকে উঠতেছি না আমার মায়েদের জন্য বলবো মা ফাতেমার আগে যে মেয়েটা জান্নাতে যাবে কি আমল করে জান্নাতে গেছে এটা মেয়েদের জন্য শোনার দরকার আছে না নাই জরে তো আছে না যদি আল্লাহ কণ্ঠ ভালো রাখে সে ওয়াজ আমি আপনাদের শোনাবো মা এবার চলে আসেন ওমর ফারুক বললেন যদি সত্যি হজরত তোমরকে দেখতে চাও তাহলে ফজরের নামাজ তোমাদের সামনে কাতারে আদায় করা লাগবে জরে কোন কোন কাতারে সামনে কাতারে যখন নামাজ পড়বে তখন মেহরাবের দিকে তাকায় দেখবা যে মানুষটা ইমামতি করতেছে ওই মানুষটি হলেন হজরত ওম আরো জোরে কন আরো জোরে বলেন তাহলে কোরআন দিয়ে যখন রাষ্ট্র চলবে তখন মসজিদের ইমাম কারা হবে কথা কয় না আজকে যারা ইমামতি করতেছে তারা সাহস নাই কি নাই 
মসজিদের সভাপতি জল জানত মানুষ দুইশো গজ দূরে থেকে হেঁটে আসে মসজিদের সভাপতি আমার এলাকা দুইশো গজ দূর থেকে মরদ হাঁটে আসে মসজিদের সিয়ারে বসে নামাজ পড়ে আচ্ছা যে লোকটা হাঁটে হাঁটে মসজিদে আসে সিয়ারত বসে নামাজ পড়তেছে ওর নামাজ হবে এ কথা কোন নামাজ হবে অথচ ইমাম সাহেব কিছুই বলবার পারতেছে না আমি একদিন ইমামকে বললাম ভাই এ জল জানত মানুষ দশের বাজার লিয়া বাড়িতে আসে সেই মানুষ তোমার সামনে কাতার বসে নামাজ পড়ে তুমি কিছুই কও না বলে হুজুর সাহস পাই না সাহস পাই না হুজুর কারণ মসজিদের সভাপতি ওর বিরুদ্ধে বললি আমার ইমামতি যাবি আপনারা বলেন তো ওই জায়গায় যদি আমার চেয়ারম্যান ভাই ইমাম হতো চেয়ারম্যান ভাই ওই গরিব মানুষের জায়গাত এই চেয়ারম্যান ইমাম ওর সামনে কেউ চেয়ারত বসে পারবে আমি চেয়ারম্যান চেয়ারত বসি নিরে মেম্বরত বসে ওয়াস করতেছি আর তুই চেয়ার ফালি গুটি আর ভাঙ চেয়ার চেয়ারম্যান যদি চেয়ার ভাঙবার কয় কোনো সালা কথা বলতে পারবে পারবে না এই জন্য কোরআনের রাষ্ট্র যখন চালু হবে তখন তুইয়া মুইয়া আমার মতন গরিব মানুষ ইমাম হবে না প্রত্যেকটা মসজিদের ক্ষতি ইমাম হবে সমাজের চেয়ারম্যান মেম্বর এমপি মন্ত্রী জোরে কোন কথা ঠিক হ্যাঁ হক কথা হক কথা মেম্বর থেকে শুরু হবি আর আজকে মেম্বর খালি তেল তেলা বস খালি তেল জ্বালা খালি তেল তেলা ঘুষের বিরুদ্ধে বাস করার পারতেছে না মসজিদের এক ডোনার মসজিদের এক ডোনার ডোনার বোঝেন না সবচেয়ে বেশি ধান করে ওই সালাবার ঘুষ খায় ওই পাঁচ অক্ত জীবনে আসে না শুক্রবার যে ছুটি পায় সামনে সাইডে সিয়ার লে বসছে ওইও সিয়ার মজার সিয়ার বসে তো নামাজ পড়া আরাম বোঝেন না রুকু সেলতে করা লাগছে তাহলে আজ থেকে দশ বছর আগে বাংলাদেশে কোনো মসজিদে সিয়ার ছিল এখন সিয়ার করতে গা ঢুকল ওমর ফারুক বলেন রাখাল মেহরাবের দিকে তাকায় দেখবে যেই মানুষটা ইমামতি করতেছে ওই মানুষটি হলেন হজরত উমর রাখাল বলতে প্রতীক আমি মসজিদের বারান্দায় নামাজ পড়ি মসজিদের ভিতরে ঢোকার সাহস পাই না উমর ফারুক বললেন তুমি বারান্দাত নামাজ পড়ো ভিতরে ঢোকার সাহস পাও না কেন রাখাল বলে কি পাগল আমি হলাম একজন রাখাল আরে আমার কাউ পড়তেছে না তো কি ডিস্টার্ব করে घुमान दिल पाई पेशा फुटी जाए पेशा পেশাব জাতীয় ব্যারাম যাদের ভালো হবে তাদের বউ নিয়ে কোনো টেনশন করা লাগবে তাদের হারবালের কোনো ওষুধ দেওয়া লাগবে না আমি কোরআন থেকে একটা ওষুধ আপনাদের দিয়ে দেব এটা আমল করবেন ফুক দিয়ে এক গ্লাস পানি খাইব বিভিন্ন রাত্রে ঘুমাবেন আপনি কোনো দিন দুর্বলতা পর্শ করতে পারবে না সোনাল্লা কর না কেন সোনাল্লা কর রাখাল বলে আমি বারান্দার মুসল্লি মসজিদের ভিতরে দামি দামি সাহাবি ওই দামির মধ্যে আমি রাখাল কেমনি যাই ওমর ফারুক বলে তুমি কম দামি আর ভিতরে দামি এ কথা তোমারই বুঝাই লোকে বরং আল্লাহর বুঝ হলো ইন্না আকরামা কম ইন্দি আতম আত্মাকুল্ল আত্মাকুল্লার কথা বলতেছি ওই ব্যক্তি সবচাইতে সম্মানি দামি হবে যার কলি যায় আল্লাহর বেশি আপনারা কি মনে করতেছেন আমি দামি আমি ওয়াশ করে টেকা পাচ্ছি আর আপনার ওয়াশ শুনে টেকা দান করতেছেন কন আজকের এমপি সাহেব দশ হাজার টাকা লগত দিছে দেয়নি এক লাখ টাকা কি ডিভার্স আছে এই কথা কর না কেন 
এক লাখ টাকা দিবার সাথে মানে দিবি আর দশ হাজার টাকা দিছে তাক দশ মিনিট কথা কবার দিলেন না আর আমি ওয়াজ করে টাকা খালি তোড়া করে নিয়ে চলে যাবো আমি তো এক টাকা দেবো না তা আমারও অসুবিধা কে আপনারা জানেন আমার মতন বক্তাকে আল্লাহ হাসরের ময়দানে ধরে জাহান নামের বেড়ি দিয়ে ধরবে বেড়ি বসে এই দুটিয়া ধরে জিবা বাড়াবি কুত্তের লাগাল কুত্তের লাগাল জিবা বাড়াবি এই জিবার মধ্যে বসি দিবে শোনেন শোনেন বসি দিবি বসি দিয়ে ফেরেস তারা টানে টানে লিয়ে যাবে আপনারা বলবেন আল্লাহ আল্লাহ এই হুজুর আসু না আমরা নামাজ ধরছি দাঁড়িয়ে থুছি তুই আমরা জান্নাতে যাচ্ছি আর হুজুর জাহান নামাজ যাচ্ছে কেন আল্লাহ বলবে লিমা তাকুলু মা আল্লাহ তাফালুন এ বক্তা ওয়াজ করছে আমল করেনি এই জন্যে জাহান নামাজ যাচ্ছে তখন আপনারা বলবেন আল্লাহ যে হুজুর আসনে আমরা জান্নাতে হচ্ছি সে হুজুরকেও জান্নাত দেওয়া আল্লাহ তখন আল্লাহ বলবে আল্লাহ তাস্তাহি আনফুসুকুম তোদের কারণে এই জাহান নামী বক্তাকে আমি আবার জান্নাত দিয়ে দিলাম कबें सामने ना पाई कम सतर्क ना भाई फजर सामने धरार चेष्टा कर उमर फारूक बोलें राखाल तुम्हारे जानते चाची पाँच अक्त नाम मध्य तीन अक्त ताड़ाड़ी और दो अक्त लम्बा कैन आपनारा बोलें तो पाँच अक्त नाम यार मध्य तीन अक्त की ताड़ी बोलें ना आसर मागरीब ऐसा एक शेष होती है क्योंकि ऐसा थे फजर और फजर थे जोहर ये दुई अक्त लम्बा कैन एय जाना दरकार आसे ना नाई ऐसा थे फजर লম্বা সময় পেলেন আবার ফজর থেকে জোহর লম্বা সময় পেলেন সাহাবিরা বললেন রাসুল আল্লাহ ফজর থেকে জোহর কেন লম্বা এসা থেকে ফজর কেন লম্বা রাসুল বললেন ফজরের নামাজ পড়ে মানুষ চাকরি করবে ব্যবসা বাণিজ্য করবে খেতে খামারে কাজ করবে জোহর পর্যন্ত এই কাজ কাম করতে গিয়ে শরীরের যে ক্ষয় হবে এসা থেকে ফজর লম্বা সময় দেওয়ার কারণ হলো ওই লম্বা সময় ঘুম পারলে আল্লাহ সেই ক্ষয় পুরা করে দিবে दौड़े কোথায় পড়ে বারান্দা বারান্দার যেন নামাজ পড়ে এরকম নামাজ হলো হ্যাঁ এই কারা কারা বারান্দার নামাজ পড়েন বারান্দা হ্যাঁ বারান্দা পড়া লাগবে না তো মসজিদের উন্নয়ন করবে আজকে মসজিদের উন্নয়ন নাই হুজুর টেকা দেন কিসের টেকা কয় মসজিদ দোতলা করব দোতলা করবে কেন ফলে মুসল্লি ধরে না হুজুর সেই জন্য দোতলা আমি বললাম ফজরের খবর কি বলে এক কাতারে হয় না জোহরের খবর কি কয় ফজরের চাইতেও কম আসরের খবর কি আরো কম মাগরিবের খবর কি কয় কোনো মতো ডেড় কাতার এসার খবর কি কয় ফজরের মতন মসজিদের মধ্যে কয় কাতার বলে হুজুর নয় কাতার তুই নয় কাতারে এখন পর্যন্ত দুই কাতারই হয় নাই তো দুতারা করবা কেন তখন বলে হুজুর কি বুঝতেছেন না ওই যে জুমার দিনে সবার শেষে আসে আগে যায় ওই শালাকের জন্য দোতলা করা লাগতেছে ওই শালাকের জন্য কয় তালা সবার শেষে আসে আগে যায় এরা কিন্তু মুসল্লি না এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন রাকাল মসজিদের মধ্যে ঢুকতেছে ডান পায়ে জোরগণ কোন পায়ে রাস্তা চলছে কোন পায়ে 
মানে আপনার যখন রাস্তা হাঁটেন তখন কোন দিক দিয়ে হাঁটেন ডান না বাম বাম দিকে হেঁটে এসে ডান পয়ে ঢুকতেছেন এইবারে শুরু হয়ে গেছে হ্যাঁ এইবার আসল জগত মারে শুরু করছে রে হচ্ছেন একটু জিগের সামনে কাতার জোরে গান কোন কাতার একেবারে সামনে কাতার মেহরাব বরাবর মেহরাব বোঝেন যেখানে ইমাম ডানায় নামাজ পড়ে তার নাম কি মেহরাব বরাবর সামনে কাতারে বসে রাখাল ফজরের দুই রাখা সন্নত নামাজ আদায় করছে আপনারা যে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়েন এ পাঁচ অক্ত নামাজের মধ্যে সন্নত কয় রাখা না 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 পাঁচ অক্ত নামাজ পাঁচ অক্ত নামাজে যে কয় রাখা সন্নত নামাজ পড়তেই হবে এটার সংখ্যা হলো মাত্র বারো রাখা জোরে কন কয় রাখা আরো জোরে ফজরের পূর্বে জোহরের পূর্বে চার রাখাত জোহরের পরে দুই রাখাত মাগরিবের পরে দুই রাকাত আবার এসার পরে দুই রাকাত এ সর্বসা করলে বারো রাকাত রাসুল বলেছেন এ বারো রাকাতের মধ্যে ফজরের দুই রাখা সুন্নতের গুরুত্ব সব চাইতে আরো জোরে কান বেশি যদি জোহরের পরে চার রাখা সুন্নত না পড়ে আপনি জোহরের জামাত ধরেন ওই চার রাখাত যদি পরে আদায় না করেন আপনার পাপ হবে না কিন্তু ফজরের দুই রাখা সুন্নত যদি বাদ দিয়ে আপনি জামাত ধরেন তাহলে পরে দুই রাখা সুন্নত আপনাকে আদায় করা লাগবে না পড়লে আপনার পাপ হবে রাখাল ফজরের দুই রাখা সুন্নত নামাজ পড়ে চুপটি করে বসে আছে নিয়ত করে আর শ্রেষ্ঠ চাওয়া হলো উমরকে এক নজর দেখা চুপটি করে বসে আছে ভদ্র লোকের মতন ধরে এখন কি লোকের মতন আপনারা কি ভদ্র হবেন না কালো মানুষের চেহারার দিকে তাকায় থাকতে কি সমস্যা হচ্ছে একটু তাকায় থাকে ইতিমধ্যে একজন সাহাবি মসজিদের মধ্যে ঢুকে দেখে তার জায়গা দখল যে জায়গায় আমি নামাজ পড়ি সে জায়গা দখল করল কে রে যে সাহাবি এইটা মনে করতেছে তার নাম হলো ওসমান গনি জোরে বলেন সেই সাহাবির নাম কি ওসমান গনির জায়গায় কে বসেছে রাখাল বসে আছে হয়তো আপনারা বলবেন হুজুর ওসমান গুনিকে মসজিদের জায়গা কেন দখল করতে হলো কেন নির্দিষ্ট জায়গা দেওয়া হয়েছে এটা ওসমান গুনি নেয় নেয় আল্লাহ দিয়েছে জোরেগনকে রাসুল বলেছেন আমি যখন ইমামতি করব শোনেন মনোযোগ দিয়া আমি বরাবর পিছনের যে নামাজ পড়বে তার নাম আবু বক্কর আবু বক্কর যদি ইমামতি করবে আবু বক্কর পিছনের যেই বরাবর নামাজ পড়বে তার নাম হলো উমর উমর যখন ইমামতি করবে উমর বরাবর পিছনে যেই ব্যক্তি ডাঁড়াবে তার নাম হলো ওসমান ওসমান যখন ইমামতি করবে ওসমান বরাবর পিছনে যিনি ডাঁড়াবে তার নাম হলো আলি আলি যখন ইমামতি করবে আলি বরাবর পিছনে কে ডাঁড়াবে কথা রাসুল বলেন না সাহেবরা বললেন হুজুর আলী যখন ইমামতি করবে আলী বরাবর পিছনে কে ডাঁড়াবে রাসুল বললেন মা ইয়ান্তি কো আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা হুই ইউ হা আমি নবী ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে পারি না যতক্ষণ আল্লাহ পাক আমারে না বলাই এ পর্যন্তই হলো খোলা ফায়ে তাহলে উমর যখন নামাজ পড়বে উমর ফারুক বরাবর কে জোরে কন না কে কিন্তু আশা দেখে রাখাল তো জানে না আশা দেখে জায়গা দখল ধরে কন কি দখল ওসমান গুনে রাখালের পাশে দুই রাখা সুন্নত পড়ে ওসমান গুনে মনে মনে চিন্তা করে যে লোকটাকে কোনোদিন সামনে কাতারে দেখি নাই আমার জায়গাত কেউ বসেও না এই নবাব জাদা কে রে এই মনে করে কিতাবে আছে কয়বার তিনবার আমার আঙ্গুলের দিকে তাকান কয়বার কয়বার না কেবল দুইবার হলো যে তৃতীয়বার সঙ্গে সঙ্গে বারবার আমার দেখি দেখো ওসমান গুণী ভয়ের ঠেলায় খারাপ হয়ে গেছে আল্লাহর নবী বলেছেন আমার যত সাহাবি সবটাইতে নরম কলিদার সাহাবি হলো দুই ধন আল্লাহর নবীর যত সাহাবি সবচাইতে নরম কলিদার কয়টা একটা হল আউবক্কর একটা হল ওসমান 
লাভ দৌড়ছে ভয় এটা কোন মানুষের চরিত্র হলো এমন ভাবে চিল্লা উঠছে ওসমান গুরি ভয়ে লাভ দৌড়ছে বলতেছে ভাইজান এত গরম হোসেন কেন আমার জিনিস না আমি রাখার এই আমার দিকে বারবার কি দেখা লাগে আসলে মূর্খ মানুষের দিকে আপনি একবার দুইবার তাকান সে রাগ করবে আর শিক্ষিত মানুষের দিকে সারা রাত তাকায় তাকেন ও কিন্তু রাগ করবে না আপনারা বলেন তো রাখাল রাগ করার কারণ কি রাখাল রাগ করার কারণ হলো ওই যাদের সঙ্গে চলাফেরা করে তারা শক্ত এবং কঠিন কথা না বললে সাইজ হয় না আপনারা বলেন তো তার নাম কি উট ছাগল গরু এগুলো কি আপনি নরম কথায় সাইজ করে পারবেন মনে করেন আপনি রাখালি করতেছেন ঘাস খাচ্ছে আবাদের দিকে যাচ্ছে তখন আপনি যদি বলেন বাবা গরু বাবা গরু ওদিকে যাস না বাবা আপনার কথা গরু শুনবি আর এই গরু এই লাঠি দেখ গরু কিন্তু মানুষের সাথে বেশ শোনে ঘাড় ঘুরে দেখবো রে বাবা আবার দেখবেন চলে আসবে আল্লাহ রাসুল বলেছেন প্রত্যেকটা অভিভাবককে আমি আল্লাহ রাখালের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছি আমরা যারা এখানে অভিভাবক আছি আসি না নাই মনে করেন আমার গরু ছাগল নাই নাই আসলেই নাই আপনাকে আসা আছে তো রাখালি করবেন যাই ভাবতেছে আমার গরু ছাগল নাই আমি তাহলে রাখালি করা লাগবে না লাগবে আপনি খেয়াল করে দেখেন আছে চোখ বন্ধ করে দেখেন চোখ বন্ধ করে দেখেন পঁয়তাল্লিশ বছরের একটা গাড়ি আছে চোখ বন্ধ করে দেখেন বাইশ বছরের একটা আলিয়া আছে বাইশ বছর আলিয়া সতেরো বছরের একটা বোখনা আছে হয়তো বলবেন হুজুর গাভি আলিয়া বোখনা কি এটা কিন্তু রূপক অর্থে আমি বলেছি পুরকিত অর্থ হবে পঁয়তাল্লিশ বছরে আপনার বউ বাইশ বছরের আপনার ছেলে আর সতেরো বছরের আপনার মেয়ে এই তিনটার উপর আপনার রাখালি করার দরকার আছে না নাই আপনি যে ফজরে আজান দিলে সামনে কাতারে গিয়ে নামাজ পড়তেছেন ফেরেস্তারা বলতেছে আল্লাহ তোমার বান্ধা এত ভালো এত শীতের মধ্যে ঠান্ডার মধ্যে উজু করে ফজর নামাজ পড়তে সামনে আসলো আল্লাহ তোমার বান্দাকে তুমি জান্নাত দাও আল্লাহ বলতেছে কো আনফুসা কুম ও আলি কুম না রহ জান্নাত এত সস্তা না জান্নাত এত সস্তা না এই বুড়ের জন্য জান্নাত হবি না যতক্ষণ পর্যন্ত আর বাইশ বছরে আইয়ে নামাজ না ধরবি জোরেখন কথা ঠিক কি না ওই সামনে কাতার নামাজ পড়তেছে আর ওর আইরে লেফের মধ্যে ঘুম পাড়তেছে রাসুল বলেছে সাত বছর থেকে তোমার ছেলেকে তুমি নামাজের তালিম দাও দশ বছর থেকে জোর করে তাকে নামাজ ধরাও জোরে কোন কথা ঠিক কি না সতেরো বছরের মেয়ে এমন একটা পায়জামা নামছে বোঝা যায় না মনে হয় পেটি কোট পড়ছে এত ঢিলা ঢালা নাম হলো প্লাস ও জোরে কোন নাম কি আমি মায়েদের বলবো মা প্লাজো পরো কোনো সমস্যা নাই কিন্তু ওটা টাকনির তলে পড়তে হবে পুরুষের পোশাক হবে টাকনোর উপরে আর মেয়েদের পোশাক টাকনো ঢেকে যাবে তোমরা প্লাজো পরো টাকনো ঢেকে পরো ও মা ওই যে হাইল পরে কিলকিল করে ব্যা পর্দা হয় ঘোরো না হয়তো বলবো হুজুর আমরা তো ব্যা পর্দা না আমরা তো বোরকা পরি তোমরা যেই বোরকা পরো ওইটা বোরকা না বোরকা পড়তে হবে যেই বোরকা দ্বারা তোমার ভিতরের কোনো জিনিস বাহির থেকে বোঝা যাবে না আচ্ছা একটা ছেলে স্কিন প্যান পড়ছে স্কিন প্যান স্কিন প্যান বোঝেন না আচ্ছা স্কিন প্যান পড়ছে তারপরে এই যে শার্ট বা গেঞ্জি এটা আবার ইন করছে ইন ওটা আবার এটা নিয়ে ধরে ভিতরে ঢুকে দিছে ইন করে স্কিন প্যান পড়ছে আপনি বাইরে থেকে কিছুই বুঝে পাচ্ছেন না এই বাইরে থেকে ওর ভিতরে কিছুই বুঝে পাচ্ছেন না কি বুঝতেছেন এই সামনে কার তবিল দেখা যাচ্ছে টোপলা হয়ে আছে পিছনে দেখা যাচ্ছে কামরাঙ্গার দাগ যে মেয়েরা টাইট বোরকা পরে আপনারা বলেন তো বাহির থেকে কিছুই বোঝা যায় না এ যায় না এই জন্য মা বোনদের জন্য বলবো মা যে বোরকা পড়তেছেন পরেন ওইটা ঢিলা ঢালা পড়বেন কালো চশমা চোখে দিবেন আপনার করে তো মাস্ক পরা লাগবে না মেয়েদের কোনো মাস্ক লাগবে ওই বোরকা পড়লে বোরকাই মাস্ক হয়ে যাবে হাতে কালো মুজা পায়ে কালো জুতা দিয়ে আপনার রাস্তা দিয়ে চলবেন রাস্তার ছেলেরা বারবার দেখবার যাবে কিন্তু আপনাকে দেখতে পাবে না যদি আপনাকে দেখতে না পায় আল্লাহ তালা আপনাকে ফাতেমার সঙ্গে জান্নাত দিয়া দিবে এই যুবকেরা এই অসংখ্য যুবক এখানে এসেছেন আমি মানুষ বুড়া হলেও যুবকেরা কিন্তু আমার ওয়াজ পছন্দ করে করে কি করে না বর্তমানে আমি দেখলাম আমার ওই যে একটা চ্যালেঞ্জ আছে 
এম বি আর আই সাড়ে ছয় লক্ষ ফলোয়ার্স হুম এই সব ইয়ং এই জুয়ান এই জুয়ান তাকলারা এই বুড়া মানুষের ওয়াজ এতই ভালো লাগে ভাই এই যুবকের এই বাংলাদেশের সরকার কিন্তু আইন করেছে ধর্ষকের ফাঁসি হবি ধর্ষক ধর্ষক ধর্ষকের মধ্যে পুরুষ না নারী এই কথা কন পুরুষ না নারী মেয়েরা খালি তাও দিবি আর ঘুরবি যে তোরা যা করবো মরবো তোরা ধরে কোন কথা ঠিক কি না আরে হ্যাঁ এক ছেলে মুচকে মুচকে হাসে মানে হাসিস কেন রে দর্শকের ফাঁসি হবি তখন কয় হুজুর কাম কর্ম আমরা ফাঁসিত মরবে না আপনারা আমি বললাম কেন বলে বুঝতে চান না আমরা অন্যায় করে আপনাকে ওপর দোষ দিব তখন কি করবেন মামুনুল হক বহুকলা ঘরে তাই দোষ হয়ে যায় অন্য লোকেরা তো পতিতালিয়া ঘরে কোনো দোষ হয় না জোরে কোন কথা ঠিক কথা বুঝতে চান না কাম কর্ম আমরা ফাঁসি হবে আপনাকে আমি যুবকদের পক্ষে বলতেছি বাজান তোমাদের জন্য আল্লাহর আইন হলো কুল্লিল মু মিনি না কুদ্দু মিনাম সরি হিম রাস্তা দিয়ে যখন যাবে খবরদার ওই মেয়েকের দিকে তাকাবে না আপনারা বলেন তো কোনো মেয়ের দিকে যদি কোনো যুবক না তাকাই মেয়েরা কি আর ব্যা সাইজ হয়ে রাস্তাতে আসবে মেয়েরা ব্যা পর্দায় রাস্তার ধরে কেন বলেন তো এই যুবকের মন নষ্ট করার জন্যে আপনি যদি না তাকান ওরা বাড়ির যা বলবে আর বাড়াবো না আর যুবকদেরকে বলবো ওই ব্যাপার নারীর দিকে তোমরা তাকায় না যে কোন সময় আমাদের মৃত্যু হবে জোরে বলেন কথা ঠিক ওসমান গুনি বলে ভাই যান কোনো দিন আপনাকে সামনে কাতারে দেখে নাই আজকে প্রথম দেখতেছি এই দেখতে তুমি এত গরম হয়েছ কেন রাখাল বলতেছে গরম হবো না মানে বারবার তাকাও কেন বলে বারবার না তো দুইবার তাকায় কেবল তিনবার তাকাবার চাষি এটি তুমি যে গরম হয়েছ তুমি আমার দিকে হাজারবার তাকাও তাকাও রাখাল বলতে তোর চেহারা দেখা আমার দরকার নাই আমি যাক দেখ পারাচ্ছি তাক দেখা হলি চলে যাবো ওসমান গুণী বলে কাকে দেখ পার চাও বলে সারা জীবনের সাধনা একটা বার একটা বার দেখা হলেই আমি আর সামনে কাদের আসবো না ওসমান গুণী বলে ভাই যান আপনি তাহলে কোথায় ছিলেন বলে বারান্দায় নামাজ পড়ি আজকে সামনে কাতারে আইসি দেখার জন্য দেখা হলেই চলে যাব আর কোনো দিন সামনে আসব না ওসমান গুণী বলে ভাই আপনি কি দেখতে পাবেন রাখাল বলতে তো পাবো না মানে বারান্দার থেকে সামনে কাতার যাচ্ছি দেখ দেখার জন্য দেখতে পাবো না মানে ওসমান গুণী বলতেছে আজকেই পাবেন একদিন এসে গ্যারান্টি দিচ্ছ দেখতে এতই সোজা তাহলে কয়েক বছর হলে আমি দেখতে পেলাম না কেন রাখাল দেখতে চাই হজরত উমরকে আর ওসমান গুনি দেখতে চাই নামাজের মালিক আল্লাহকে ওসমান গুনি বলতে দে ভাই যান আমি কয়েক বছর হলো সামনে কাতারে নামাজ পড়ে আজ পর্যন্ত আমার দেখা হইল না আমার দেখা হইল না রাখাল বলতেছে তোমার চোখে দোষ আছে তুমি আমার হাত ধরো তোমার চোখের সমস্যা আছে তুমি আমার হাত ধরো আমি নিজেও দেখব এবং তোমাকেও দেখায় দিব ওসমান গুনি নরম মানুষ রাখার হাতটা খস করে ধরে বলতেছে আল্লাহ ও ধরো দি আল্লাহ তুমি কোরআনে বলেছ আজকের ওয়াজ হচ্ছে আত্মাকুল্লা ধরে বলেন কি আল্লাহ বলতেছে যারা আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করেছ তোমরা যদি আত্মা করলা আত্মা করলা ডিগ্রি অর্জন করতে চাও তাহলে সদিকিন সত্যবাদী বান্দার তোমরা সাথী সাথী হ আপনারা বলেন তো সদিকিন সত্যবাদী কারা 
যে আল্লাহ বলতেছে অকুনু অকুনু মা মানে কি সাথে হও সদিকিন তোমরা সদিকিনদের সাথে হও যদি আফতাকুল্লাহ ডিগ্রি অর্জন করতে চাও তাহলে সদিকিন বলতে আপনারা কাদেরকে বুঝান কথা কয় না কথা কয় না আঠাশি কোন আলেম রে যারা বেড়ে আছে না যারা ভিতরে আছে কোন রে যারা বাহিরে আছে আর যারা ভিতরে আছে এই আলেমদের মধ্যে তফাত আছে না নাই জোরে জোরে আছে না নাই একটু তফাত চিন্তা করবেন ওসমান গুণের আকালের হাতটা ধরে বসে আছে মনের মধ্যে বড় আশা আমার যোগ্যতায় আমি দেখতে পাইনি আল্লাহ আজকে এমন একজন আল্লাহওয়ালা পাইছি সে নিজেও দেখবে এবং আমাকেও দেখায় দেবে কিছুক্ষণ পরে নামাজের আকামত শুরু হয়েছে যেই মাত্র নামাজের আকামত শুরু হয়েছে এমন সময় হজরত অনর মেহরাবের মধ্যে ঢুকছে আপনার বলেন তো ইমাম মেহরাবের মধ্যে ঢুকবে কোন দিক দিয়ে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের ইমামেরা কোন দিক দিয়ে ঢোকে মসজিদের দরজা দিয়া ইমাম আসিফ কিন্তু যখন কোরআন দিয়ে রাষ্ট্র চলবে তখন ইমাম মানে শুধু ইমাম না ইমাম হলো একজন নেতা আর নেতার জন্য আলাদা একটা রুম থাকবে ওই রুমের মধ্যে নেতা বসে রেস্ট করবে যখন মসজিদ আকামত দিবে ওই মেহরাব বরাবর একটা দরজা থাকবে ওই দরজা দিয়া ইমাম সাহেব মেহরাবের মধ্যে ঢুকবে তেমনি হজরত তোমার মেহরাবের মধ্যে ঢুকেছে আর মসজিদ সাহেব আকামত দিচ্ছে জোরে কন কি দিচ্ছে রাখাল যখন আল্লাহ আকবর কইছে ওসমান গুণের রাখালের হাত ছাড়া দিস এতক্ষণ ধরে আসিল হাত ছাড়া দেয় বলতে ভাইজান ইমাম সাহেব ভুল করলে মানুষ আল্লাহ আকবর কয় ইমাম ভুল করলে আল্লাহ আকবর কয় এখনো মসজিদ আকামতি শেষ হয় নাই আর তুমি আল্লাহ আকবর লোকমা দিলে রাখাল বলতে এই জন্য তো তুই কানা এত বছর হলে সামনে কাদের নামাজ পড়িস এখন পর্যন্ত দেখতে পাস না আমি কি জন্য আল্লাহ আকবর করলাম মিয়া তুই জানিস না পিছন দিক থেকে এক সাহাবি দৌড়ে এসে রাখালের হাতটা খফ করে ধরে বলতেছে তোরে দেখি আমার গন্ডগোল মনে হয়েছে তোরে সামনে কাতার দেখি আমার সন্দেহ হয়েছে এ পাগল তুই কারে কানা কানা বলতেছিস তুই কারে কানা কানা বলতেছিস যারে কানা কানা বললি সেই মহামানবকে তুই চিনিস রাখাল কান্দের বলে আমি বারান্দায় নামাজ পড়ি আমি ভেতরের কাউকে চিনি না সাহাবি বলতে যে পাগল যারে তুই কানা কানা বললি সে হলো আল্লাহ নবীর ডবল জামাই ওসমান গনি রাখাল থর থর করতেস এই জন্যই তো আমি ভিতরে ঢুকতে চাই না আমি বারান্দায় নামাজ পড়ি ভিতরে নবীর দামি দামি সাহাবের মধ্যে আমি রাখাল কেমনি দাঁড়াই কিন্তু আমার সর্বনাশ করেছে ওই পথিক ওমর ফারুকের দিকে আঙ্গুল দেখা ওই পথিক আমার সর্বনাশ করেছে ওই পথিক আমারে কইছে উমরকে যদি দেখবার চাও তাহলে ফজর নামাজ সামনে কাতারে আদায় করা লাগবে আমার সারা জীবনের সাধনা শুধু হজরত উমরকে আমি একটা নজর দেখতে চাই শুধু হজরত উমরকে দেখার জন্য আমি সামনে কাতারে ডানাইছি কিন্তু মেহরাবের মধ্যে উমরকে না দেখে আমি প্রতীক্ষেই যদি দেখতে পাই তাহলে তোমরাই বলো লোকমা দেওয়া ছাড়া তোমার উপায় নাই আমি আল্লাহ একবার লোকমা দিয়ে ওই প্রতীক্ষা আমি মেহরাব থেকে সরাই দিব ওই জায়গায় হজরত উমরকে আমি এক নজর দেখতে চাই হাজার হাজার সাহাবিরা কান্দে রাখাল সিল্লাই বলে আল্লাহ বারান্দায় নামাজ পড়া ভালো এই ভিতরে কেন কান্দা কান্দি শুরু হয়ে গেল ওসমান গুণে বলে রাখাল ভাই ভিতরে কান্দার কারণ হলো তুমি যারে পথিক পথিক বলতেস তিনি হলেন হজরত গাছের গোলা কাটলে গাছটা কেমন ঠাস করে পড়ে যায় রাখাল মেহরাবের মধ্যে তেমনি পড়ে গিয়া ওই কাটা মুরগির মতো ছটফট করে আর বলে ইয়ামির আল মোমিনি ইয়ামির আল মোমিনি আমি আপনাকে তৌবা পড়াইছি আমি আপনারে মোনাফিক কইছি আমি আপনারে ভণ্ড কইছি অথচ আপনি অধম রাখালকে 
ভণ্ড কইছে আপনি তাকে বুকের মধ্যে নিয়ে কপালে চুমা দিয়া কি বুঝাইতেছেন কি বুঝাইতেছেন ওমর কান্দার বলে রাখাল রে তোমার এত কথা হজম করার পিছনে একটাই কারণ আমি তোমাকে দেখি নাই তোমার ভিতরে আমি আল্লাহর কোরআন দেখতে যারা পরিচিত আত্মা করলাম ডিগ্রি অর্জন করতে যাবে হাক্কা তুকাতি যথাযথ ভয় করবে লা তামু তু মুসলিম মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করবে তাদের শুধু কোরআন শুনলে হবে না বাস্তবে আল্লাহর কোরআন তাদের জীবনে গ্রহণ করা লাগবে আজকে আমরা যারা কষ্ট করে মেহনত করে এত সুন্দর আয়োজন যে রাজবাড়িতে গান বাজনো হতে পারে কিন্তু কোরআনের মাহফিল আজকে প্রথম আমি অসুস্থ মানুষে আমি মনে করেছিলাম চেয়ারম্যান সাহেব একসময় মনে করছিল হুজুর না হয় আধ ঘন্টায় ওয়াজ করুক কিন্তু আপনাকে বসার সাইজ সুন্দর পরিবেশনা কলিজা ভরে গিয়ে অসুস্থ মানুষ দীর্ঘ সময় আপনাদের সামনে ওয়াজ করলাম শুধু কোরআন শোনার জন্যে না কোরআন গ্রহণ করার জন্যে আল্লাহ যেন আমাদের জীবনে কোরআন গ্রহণ করার তাও ফিক দান করে সকলে বলে আমিন একটা ভাই নড়বেন না একটা ভাই নড়বেন না আপনারা কি মনে করছেন এই কি মনে করছেন আপনারা আমার মা বোনদের জন্য একটা ওয়াজ আমি রেখে দিছি ছেড়ে পাগলারা আপনারা যতই আল্লাহর অলি হন যদি বউগুলা খারাপ হয় অলিগিরি ঠিক পি একজন ফির সাহেব এক দরবেশ বুঝলেন যায় নামাজ নদীর উপর বিছে নামাজ পড়ে ওই যায় নামাজ ভিসাই তারপর যায় নামাজের উপর চড়ে যায় নামাজ ডোবে না বাড়িতে এসে গল্প মারতেছে চল্লিশ বছর ইবাদত করার পরে আল্লাহ আমাকে বুজুর্গি দিছে যাই নামাজ পানিতে ভাষায় তার উপর চলে নামাজ পড়ে চল্লিশ বছর কয় বছর বউ বলতেছে ওটা আমার বাম হাতের কামায় স্বামী কয় কি রে চল্লিশ বছর সাধনা করে যেটা হলো আর তুই কয় বাম হাতের কামায় কয় ঠিক আছে আগামীকাল পড়বেন পরের দিন বউ পায়খানা করছে পেশাব করছে ঢিলা কুলু ব্যবহার করেনি খালি পানি খরচ করছে ধরে কোন কি খরচ করছে পানি খরচ করে ওই হাত দিয়ে উটির খামির বেনে উটি ভাজে স্বামীক দিছে স্বামী দোয়া দূর সবই পড়ছে আল্লাহ বাড়ি খেলানো ফি মারা থাকতো না বিসমিল্লা বার খেতে কুণ্ডাও বাদ দেয়নি পড়ে আর রুটি টুটি খাইয়া ওই বুজুর্গি দেখাবার জন্য যায় নামাজ কেবল বিশ্বাসে বিছানার সাথে যায় নামাজ ডুবা যায় ওটাই লাগেনি কেন যায় নামাজ ডুবতেছে ব্যাপার কি বাড়ি সে বক বলতেছে কে রে আমি ওটার আগে যায় নামাজ ডুবতেছে আমি তো কইলাম না বাম হাতের বুজুর্গি তার মানে তোমার পেটের মধ্যে যে মালটা ঢুকছে এটা যতক্ষণ থাকবি ততক্ষণ যায় নামাজ নৌকা হবি না আজকে আমরা যতই ভালো হই বউগুলা যদি খারাপ হয় তো মশান লিয়ে তো দৌড় ভালোই মারতেছেন বউগুলা হ্যাঁ করতে পারবেন সরকার পারবেন নফলে মদত করা যাবে না ওই জামিলা কাটুরার বিবি সে কি করত স্বামীর হুকুম ছাড়া কোনো কিছু করত না কাঠুরা বলল আল্লাহ আমার বউ আমার অন্তরকে খুশি করে দিছে আল্লাহ আমার বউকে তুমি সবার আগে জান্নাত দিও সবার আগে এখন স্বামী দোয়া করছে বইয়ের জন্যে সবার আগে কোথায় দিবে এ কথা কন কোথায় দিবে জান্নাত দিবে এখন ফাতেমা হচ্ছে জান্নাতি নারীদের নেত্রী কিতাবে আছে একটা উঁটের পিঠে চড়ে ফাতেমাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে সেই উঁটের রশি ধরবে জামিলা ফাতেমা উঁটের থেকে আল জান্নাতে পা দেওয়ার আগে ওই কাঠের বউ জামিলার পা জান্নাতে আগে যাবে মা বোনদের জন্য বলবো যা কিছু করেন স্বামীর মনে কষ্ট দেন না স্বামীকে খুশি রাখবেন আর স্বামীকেও বলবো আপনি বউকেও খুশি করবেন আমি কিন্তু বিয়ে করছি একত্রিশ বছর কত বছর একত্রিশ বছর আমার বিয়ের বয়স আমার বউ কোনোদিন আমাকে বললো না স্বামীকে ও যে একত্রিশ বছর আগে তিনবার কবুল কয়া আপনাকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করছি আপনিও তিনবার কবুল কয়া আমাকে বউ হিসাবে গ্রহণ করছেন এটা ঠিক আছে চলেন তো মাঝে মধ্যে আমরা কবুল কবুল করে জিকির করি ওটা ঝালান লাগবে তো পুরান সুন হয়ে গেছে তা আমি আমার বউ দুইজন যা দরজা বন্ধ করে বউ আমাকে বলতে চাই কবুল আলহামদুল্লাহ আমি বলতে চাই কবুল আলহামদুল্লাহ কবুল কবুল জিকির করতেছি ইতিমধ্যে এক লোক চিন্তা করে কে রে হুজুরের ঘর এই কবুল কবুল জিকির কে 
দরজা ঠোকা মারতে দরজা খুলে দিতে কি হুজুর কি জন্য একত্রিশ বছর আগে বিয়ে করছে পারে বিয়ে ঠিক আছে কিনা এটা ঝালাই করতেছি আপনারা বলেন তা আপনারা যারা বিয়ে করছেন বিয়ে ঠিক আছে কিনা এটা ঝালাই করছেন কেন করেননি তাই একত্রিশ বছর হলে আমার বউ যা চায় আমি বউকে তাই দেই আর আমি যা বলি আমার বউ তাই শোনে নতুন করে আর কবুল কবুল বলা লাগবে না এক কবুল মরা পর্যন্ত ঠিক থাকবে জোরে কোন কথা ঠিক আমি আমার মা বোনদের জন্য বলবো কবুলকে যদি ঠিক রাখতে চান তাহলে স্বামীর কথা মতো চলবেন স্বামীকেও বলবো বইয়ের চাহিদাটা সাধ্য অনুযায়ী পূরণ করবেন আল্লাহ আমাদের সংসার জীবনে শান্তি দেখ যদি আবার সুস্থ থেকে কোনো সময় এখানে আসি আপনাদেরকে কলজা ভরে প্রাণ ভরে ও আসনা বইন استغفر فر استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وتوب اليه اي ভাই দোয়া করেন সকলে টুপি মাথাতে আছে না থাক কিন্তু মাথা তো আছে নাই এজরে কোন আছে না নাই কিন্তু দেখা যাচ্ছে মাথাই নাই তাহলে কি হবে আমরা যারা মুনাজাত বাদ দিলাম তারা মাথা ছাড়া হবে তো মাথা ছাড়া না হয়ে ভাই চেয়ারম্যান সাহেব দোয়া করে দিল اللهم امين اللهم انت السلام امین کا سلام تبارک تا یا ذل جلال و الکرام ای اللہ تعالی شی مغرب نماز پر پڑھ کے ٹپ ٹپ کر نیور پڑھتے سے رات 12:30 تا پار ہو گیا لو দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তোমার পাগল বান্দা বান্দিরা আরামের বাড়ি আরামের ঘুমকে বাদ দিয়া কোরআন হাদিসের मोहब्बत কলেজার মধ্যে নিয়া এই জান্নাতের বাগানে বসে বসে আল্লাহ তোমার দরবারে আখেরি মন যাতে ফকির হয়ে দোকানে হাত তুলেছে মেহরবানি আজকের মাহফিল আমাদের সকলের হেদায়তের জন্য নাজাতের জন্য জান্নাতের জন্য কবুল কর এই মাহফিলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে আল্লাহ এর মধ্যে যদি ত্রুটি হয় ভুল হয় মাফ করে দাও এর যা হাদিয়া মঞ্জুর করো সোনার মতি নাই নবী ফাঁকে রও যা মোবারকে আল্লাহ কবুল করে নাও তামাম আম্বিয়াই কেরাম সাহাবে কেরাম তা বিনে কেরাম তাবা তা বিনে কেরাম তামাম পৃথিবীর মাটির নিচে যত মমিন মমিনা সে আছে আল্লাহ সকল আর ফরে হাদিয়া কবুল কর আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের মধ্যে জনম দুখনি মা জনম দুখনি মা যাদের কবরে গেছে আল্লাহ মেহরবানি করে মায়ের কবর জান্নাতে টুকরা বানাও বাবার বাড়িঘর সবই আছে আমি সহ আমরা যারা বাবা হারে তিম হয়ে গেছি আল্লাহ মেহরবানি করে বাবার কবর জান্নাতের টুকরা বানাও আমাদের দাদা দাদি নানা নানি আত্মীয় স্বজন আমাদের আপনজন যাদের কবরে গেছে আল্লাহ কবর আসিদের মাফ করে দেওয়া আল্লাহ আল্লাহ রাজবাড়ি এই কলেজ ময়দানে কোনো দিন কোরআনের বাগান লাগে নাই কোরআনের মাহফিল হয় নাই আই আল্লাহ তালা বর্তমান চেয়ারম্যান সাহেবের আল্লাহ নফের নাই এলাকার মানুষের সহযোগিতায় সর্বাত্মকভাবে আজকের এই জান্নাতের বাগান লেগেছে আল্লাহ যারা কষ্ট করে মেহনত করে অল্প সময়ের মধ্যে সামান্য কয়েকদিন আগে থেকেই তারা চেষ্টা করে এই বিশাল আয়োজন করেছে আল্লাহ যারা সহযোগিতা করেছে টাকা পয়সা দিয়ে বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে চেয়ারম্যান সহ সবাইকে আল্লাহ জান্নাতি মানুষ হিসাবে কবুল করে না আল্লাহ মসজিদকে কি আমত পর্যন্ত কবুল কর আল্লাহ মসজিদের সভাপতি মসজিদের সেটারি আমার বাহাদুর অত্যন্ত ভক্ত দোয়া চেয়েছে আল্লাহ সকলের জন্য দোয়া করি মসজিদের কেশিয়ার মসজিদের ইমাম মোয়াজের মুসল্লি আল্লাহ সকলকে জান্নাতে মানুষ হিসেবে কবুল কর আল্লাহ আজকের মাহফিলে নগদে বাকিতে যারা দান করেছে আল্লাহ সকলের দানগুলোকে জান্নাতের বিনিময় হিসাবে তুমি কবুল করো আল্লাহ আজকের মাহফিলের প্রধান অতিথি এমপি সাহেব আল্লাহ বিশেষ অতিথিবৃন্দ যারা আলে মোলামা আজি গাজি ইমাম মোয়াজিন মুসল্লি যুব কচিকাসা পর্দার অন্তরালের মা বোনেরা আল্লাহ সকলকেই জান্নাতি হিসাবে কবুল করো আল্লাহ আমি সহ আমরা যারা অসুস্থ আছি আল্লাহ আল্লাহ তুমি পারো সাফা দিতে আল্লাহ তোমার দরবার করি আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকে অসুস্থতা থেকে সুস্থতা দান করো আল্লাহ অভাব পছন্দ করে বরকত দান করো আল্লাহ কে কোন নিয়ত করে হাত তুলেছে আল্লাহ সকলের নেক নিয়ত নেক আসাকে তুমি কবুল করো আল্লাহ যে রফিকের আল্লাহ বাসায় ছিলাম আল্লাহ দোয়া চেয়েছে রফিকের জন্য দোয়া করি তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য দোয়া করি আল্লাহ আল্লাহ তার বিয়ে বাচ্চার জন্য সকলের জন্য আমরা সকলে দোয়া করব আল্লাহ আমাদের সকল কবুল করেন আল্লাহ আবার করোনা বাংলাদেশে আসবে আমরা চাই না আল্লাহ আল্লাহ তোমার কাছে দোয়া করি এ গরিব বাংলাদেশকে আল্লাহ করোনা মুক্ত হিসাবে তুমি কবুল করো আল্লাহ আল্লাহ 
আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছু বরকত দিও আল্লাহ ফুটিয়া রাজবা এলাকার প্রতি রহমত বরকতের দরজা খুলে দাও আল্লাহ আমাদের সকলকে মাফ করে দাও আল্লাহ সালামাইকুম